。我知道，最近发生太多事情了，你压力非常大。可是我不希望因为压力，你把自己的身体搞坏了。相信我，没有过不去的坎儿。不管结局如何，无论未来会发生什么事儿，我都会一直陪着你，陪着你一起面对。一起拼搏，一起走向未来。你不是一个人在战斗，你有我，有沈石，有小慧，还有文平，当然还有浩胜。虽然浩胜现在还在迷宫里面转悠，但是我相信，我有信心，在天上看着的大妈和王董事长，他们一定会保佑浩胜改邪归正，保佑你们哥俩和好如初。公司需要你，我更需要你。玲玲，谢谢你。我想把我的股权全部转让给你。做什么？为什么要这么做？江家的父子最近闹出这么多事儿来，无非不就是想得到公司的控股权吗？所以，只要我的手上还掌握股份，他们就不会消停。我把我的股份全部转让给你，你拥有了公司的控股权，就算是他们想折腾的话，也损害不到公司的利益。小慧，公司闹成今天这个样子，我已经很自责了。我不能再要你的股份，肯定不行。话也不是这么说的。我爸之前之所以把公司百分之五十一的股份让给你，那是因为他相信你有能力把公司办得更好。说白了，我这么做也都是为了公司。等困难度过了以后，你还可以再重新分配股份呢。浩强，现在不是你犹豫的时候。这退一步说，股份在你的手里，总比在我手里安全吧？掌握股份的人越多，肯定回头受到无辜伤害的人就会越多。小慧说的有道理，股份不管是在你手里还是在他手里，你们的最终目的都是为了公司好。与其一盘散沙，让别人有机可趁，我觉得不如你们就变成一块铁板，这样效果肯定不一样。江家父子做事不择手段，我真怕有一天他们点到我的死穴，那我爸的心血就全都毁在我们手里了。可是小慧，这么大的事情，你真的考虑清楚了吗？你需不需要跟文平商量一下？我已经跟他商量过了，他支持我的做法。好，我答应你，我也保证，总有一天，我会把你的股份重新还给你。这样就太好了。如果加上小慧的股份，那你现在就拥有百分之五十；如果再加上我的三个点，那你一共占有公司的百分之五十三，那你就拥有绝对控股权。这样，江家父子不管再怎么嘚瑟，他们也做不了什么了。各位，今天临时召开这个股东大会。是有件很重要的事情，要向大家宣布。雷总，最近公司出现了很多的问题，经历了一些波折，我想大家都看在眼里，是因为有人想恶意入驻我们公司。为了公司的利益和长远发展，我做出以下决定：把我名下所持有的所有股份转让给董事长。这不仅仅是我个人的决定，王副总也是一样。情况大家也都了解了，别的话呢，我就不多说了。总之，我是不允许任何人来染指我们邦利集团，更不允许别人来窃取大家辛苦的劳动成果的。既然王总和戴总决定把股份交出来，帮公司渡过难关，我也不能袖手旁观。董事长。我决定把股份还给你，毛经理，你不必这么做。今天这个会是想让大家知道戴总和王总的决定，不是被酒池平权。各位依然是公司的股东，各位的股份也依然在自己手里。
那么从这一刻起，虽然我不再是公司的股东，但是只要公司需要我，公司有任何困难，我仍然会冲在最前面。我再补充一点，等我把股份转让给董事长以后，我会卸去在公司的职务。啊，大家别误会，我不是撒手不管了，只是。我相信董事长可以在大家的帮助之下顺利度过这次难关的。最近发生的事情太多了，我也有点累了，所以想给自己一点时间休息一下，仅此而已。对不起，王总，我没能做好本职的工作，才让公司今天落到这步田地。毛经理，你不能这么说，大家也都别太自责。没有哪一家公司是可以一直顺风顺水的，有问题有困难，咱们一块儿想办法解决。人只有在解决困难中才能够成长，公司也是一样。王律师小慧姐，您在哪儿啊？我有个事儿想跟你说一下。我现在正有事儿忙着呢，有什么事儿回头再说吧。这件事儿呢，事关文平哥的前途，你还是考虑一下吧。不，不好意思，我出去一下。我说沈航生，你到底想要干嘛？你别再耍花样了。小慧姐，你听我把话说完啊。马芳莹这个消息，我哥是怎么知道的？你应该很清楚吧？那又怎么样？红头文件还没有下达，我哥就提前知道了你这个消息。文平哥身为国家公务员，提前把这个消息给泄露出去。你应该知道是什么后果吧，沈老生，你到底想要怎么样啊？这件事电话里面说不方便，咱们还是见面聊吧。你在哪儿？我在平谷区中信金陵酒店，你过来吧。浩强，怎么了？出什么事了？合同，合同今天可能签不了了。不好意思啊，我一个朋友出了点急事，我得马上过去一下。没关系，合同什么时候签都行。看朋友重要，你快去吧。那我先走了。